Muy buenas noches. Hoy hacíamos una llamada a la resistencia permanente, a la resistencia contundente, a la resistencia cívica y pacífica, que es lo que hoy se está produciendo aquí una vez más. Enfrentamos probablemente el periodo más negro de nuestra historia y tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo y la investidura con todos los enemigos de España y que sin ninguna duda va a defenderse. Y va a defenderse utilizando todas las tretas, todas las armas posibles. Va a defenderse pasando por encima de la ley como lo está haciendo al obtener su investidura. Una investidura que ha provocado el hecho inconcebible hasta ahora de que todas las asociaciones de jueces y de fiscales hayan unido su voz contra un gobierno al que acusan de acabar con la división de poderes. Y es de eso de lo que se trata, de que están intentando abolir el Estado de Derecho, de que estamos ante el principio del fin de la democracia, de que estamos ante el mayor ataque a la unidad nacional de todo el periodo democrático. Y hoy yo estoy aquí como un español más para estar junto a mis compatriotas, para apoyarles, para respaldarles, para que sepan que no están solos, pero creo que no es el momento de ninguna manera de los partidos. Es el momento del pueblo y es el momento de las instituciones leales a los partidos. Y nosotros esperamos que esas instituciones donde no hay una mayoría golpista sean las que convoquen a los ciudadanos de manera sistemática y permanente hasta que seamos capaces de detener el golpe. Pero Sánchez y el Partido Socialista, el Comité Federal, que unánimemente es cómplice de esta investidura, de esta tropelía, de este pisoteo de la Constitución, tienen que oír la voz del pueblo español y tiene que resultarles imposible continuar adelante. ¿Algún comentario sobre los vídeos de Alejo de Vidal Cuadras? Bueno, sabemos que esa es una de las hipótesis que se está barajando. Desconocemos, como todo el mundo, lo que hay detrás de este intento de asesinato de un hombre que ha estado siempre comprometido con la defensa de la unidad de la nación española en Cataluña y de un hombre que está comprometido con la defensa de las libertades, no solo en Cataluña y España, sino en todo el mundo, oponiéndose a los regímenes fundamentalistas. Y desde luego tiene todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño, estamos al lado de la familia y tenemos todo nuestro afecto por, por un amigo que además fue presidente de Vox. Señora Bascual, ¿cuáles son los próximos pasos de Vox para intentar detener este golpe? ¿Hay algo que se pueda hacer realmente o está todo perdido? Bueno, lo, lo decía... Hay que estar en la calle, como nunca hemos estado. Hay que aguantar la movilización, hay que sostenerla todo el tiempo que haga falta. Pero tenemos que exigir a las instituciones, donde no hay una mayoría golpista, que no colaboren con un gobierno en funciones que va a pasar de ser ilegítimo a ser un gobierno ilegal y que utilicen todos los mecanismos a su alcance, desde la convocatoria a los españoles hasta las decisiones presupuestarias. O sea, no puede ser, por ejemplo, que ni una sola de las instituciones que ha apoyado el golpe como los sindicatos, comisiones obreras y UGT, reciban un solo dinero de euro, un solo euro público de los presupuestos de esas regiones. Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros, además, en cuanto a la ley de amnistía sea tramitada, vamos a acudir al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno que se sumará a las que ya hemos presentado. Es la hora de la unidad por encima de partidos. Es la hora de la unidad del pueblo, de la unidad de los jueces, de la unidad de los fiscales y de la unidad de todos aquellos que sabemos que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, sin remilgos, sin dudas, al lado de aquellos que de verdad son conscientes de qué es lo que nos estamos jugando. Hablando de unidad, ¿ha recibido alguna llamada del Partido Popular para unir fuerzas ante estos ataques? Nuestra interlocución con el Partido Popular ha sido en las regiones durante estos días y han mostrado disposición nuestros socios en esas regiones a convocar a la sociedad civil en grandes movilizaciones. Esperamos que lo hagan porque no es el momento de los partidos, sino de las instituciones leales a su pueblo. ¿Espera, ¿Espera alguna reacción por parte de la Unión Europea en este sentido? Yo creo que debería haber una reacción, porque en España se está jugando el Estado de Derecho, pero también debemos contar con que esa reacción no se produzca. Debemos saber que los españoles, como pueblo, estamos solos. Estamos solos también con personas que tienen responsabilidades institucionales y que resisten. Pero debemos saber que esto es cosa nuestra. No podemos esperar a que venga nadie a resolverlo. No podemos esperar a que vengan desde fuera a resolver un ataque que parte del interior. Tenemos que ser... Pedro, Chapero,
No lo permitas. Eso estamos. No, no lo permitas. Yo solo no puedo, ¿eh? Ya, ya, pues eso. Hay que sacar pues a la gente eso, a la calle. Estamos. Que la soberanía es del pueblo. Es del pueblo, tengo claro. Por eso o sea, estoy aquí. Ah, por con, ahí. Con uno más. Por ahí. Vale. Un placer. Vente, 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 vente,